Ik wil graag die geleentheid net gebruik, soos altyd om net vir ons, mense wat online saam met ons ingeskakel het, sê baie welkom en mag je ervaar en beleef alles jy nie hier, in die gebouw nie, dat je deel is van dit wat die Heere hier doen en deel is van Godse Koninkrijk en dit waarmee hy bezig is in elkeen van ons leven. Je is so welkom. Baie dankie. Terwijl ons hier die lied gesing het, hier die laatste lied, en ons gaan, as dit recht is met ons worship team, sal ek graag wil ons met dit aan die einde weer sing. Die reel wat my getref het, en terwijl ek na mense kyk, en van mense is omstandig hier bewus is, en die beeld wat ek sien is hierdie, skrif of hierdie gedeelte in hierdie lied wat sê, in my father's house, there's a place for me. En ek wil hee dat jy dit vanmorgen vir jouself moet sê, in my paase huis is daar vir my plek. En hy verwijs nie na die eeuwigheid en die jimmel in die eerste plek. Verloops, ek hoop nie, ek stel jy dit te leer nie, jy gaan nie huis in die jimmel en nie. Ek sê dit enig vir iemand, hoe sê jy vir my, hoor jy so, jy moet nie die bybel probeer herskryf, dit is wat daar staan, maar vergeet dit nou. En ek vraag vir hom die vraag, het jy geweet wat is die doel van huis? Wie weet wat is die doel van huis? Om jou te beskerm tegen die elemente. Ek hoor wat julle snel sê om in te bly. Die doel van die huis om jou te beskerm tegen die elemente, tegen son, tegen reen, tegen kouwe, kan iemand met my saamsteem. Jy het nie een huis nodig in die hemel. Rarig, dis nie, dis glad nie, dis glad nie wat Godse hart was. Maar dit daar gelaat. As hy verwijs, as hy verwijs, in eerste plek, hy gaan nie as die son wees nie, hy sê sy heerlijkheid sal die licht wees van die stad en van ons leven en alles, maar nog van, as jy net vandag kan verstaan, dat hy in die eerste plek wil hee, jy moet op die plek kom, waar jy vir jouself en vir elke helse macht tegen jou, wat opstand sê, in my paas huis het ek een plek. Want baie keer voel het, ons het nergens een plek nie, ons hoort nergens. Jy het een plek in Gods huis. In my father's house, there's a place for me. Dis die plek waar ek leef en bestaan en waaruit ek leef. Net en hulle het my klaar vir julle welkom gesê, maar dit was my groot verrassing, ek kon nie geloof, ek het gemist, ek het nie raak gesê nie, julle is so, so welkom. Het God rechte geplan vir elke mens sy leven? Dit is een van die goed waarmee ek, as een jong kind, baie keer mee geworstel het, sonder dat ek daar oor gepraat het, want ek het nie geweet met wie ek daar oor moet praat, want die Bijbel sê so baie goed is oor dit, en toch was het vir my een belevenis van, dit is een mooi woord, maar ek verstaan dit nie. Daar is so baie goed, ons gaan net ook so vinnig met een paar van dit net na kyk, ons gaan nie daarover praat nie. Maar die vraag bly wat baie mense vraag, het God rechtige plan met ons allemaal sal leven? Of is ons hier en ons probeer die beste daarvan maak en ons hoop ons maak dit tot die einde? Dit is een ervaring wat ek krij in baie mense sy levens. Nou, iets hiervan, iets van dit wat ek gegloed, daar was een tyd wat die Heere met my kom deel het en ek het hier die godelike oortuiging gehad dat God is in beheer van my leven, as ek sê in beheer bedoel ek nie dat hy my soos een robootje rondskuif nie, dis nie wat ek bedoel nie, maar God het een plan en niks, geen mag in die hel sal dit kan stop nie, ek het het geleef, ek het het gegloe, ek het het verkondig, en as ek sê verkondig, dan bedoel ek lang, 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 voordat ek in die bediening was. Maar iets hiervan het ek verloor, die afgelopen jaar, En ek gaan nie daar oor vanmorgen bedien nie, want dan, ek denk ek het een seminar nodig om iets daar oor te deel, oor die jaar wat voorbij is in my leven. Maar ek het achtergekom, stelselmatig is ek gechallenged op verskillende gebiede, geconfronteer met goed en ek het begin, dier vrees en ongeloof, iets hiervan verloor. Ek onthou in ons laatste jaar, wat ons theologie geswaad het, was een van die gesprekke wat allemaal sy, gesprekke oor Heers het, of een van die onderwerpe wat allemaal sy gesprekke oor Heers het was, sal ek een beroep kry en nummer 2 en sê maar ek kry een beroep na die verkeerde plek toe, wat dan? En my antwoord was precies die selfde vir elke persoon wat met my daar kom praat het, want allemaal wil altyd uitgevind het, jy al iets gehoor, is jy al beroep. En ek kan voor een jyre in die hemel sê, hy is my enigste getuie vandag, niemand sal dit weet of het so is of nie, want niemand ken jou hart nie, die Bijbel sê ons hart is bedrieg, ek kan selfs vir myself leeg, maar die Heere weet of dit die waarheid is, ek het vir allemaal die volgende gesê, as God my geroep het, sal hy vir my sorg vir een beroep, nummer 2, maak nie saak, en dis die punt wat ek vir jou wil maak vandag, en ek wil iets daar oordeel, maak nie saak waar ek geplaas word, beroep nie en word nie, ek sal een sukses daarvan maak, 
Ek het het nie gesê, jy moet iets, jy iets moet verstaan, ek het het nie gesê omdat het een, een mooi godsdienstige beleidnis was nie. Ek weet, ek het een godelike oortuiging, ek kan nie dit vir julle beskryf nie, ek weet net, jy weet dat jy weet, wanneer jy weet, dat jy weet, jy weet het. Ek het het vanuit die godelike oortuiging gesê, en teendeel, ek het examen geskryf november, die Heere, hoor wat ek nou vir julle sê. Die dag toe ek my pen neersit en my laaste vak skryf, toe is ek reeds beroep, klaarstok toe. Ek het geen familie in die bediening nie, geen familie nie. Tot vandag toe, vir die eerste keer terwyl ek hier die boodskap voorbereid, vir die eerste keer begin ek dink daar oor na 34 jaar, ek wonder hoe, hoe het hulle op my afgekom. Ek het geen idee nie. Want ek het niemand wat in die bediening is nie, ek het niemand geken in het leers op nie, niemand, die eerste keer in my leven wat ek daar was. Maar als een God in die hemel wat sê, ek bepaal jou koers, as jy bereid is om my geleendheid te gee. Die vraag wat ek vir jou wil vraag is, waarom jy dat net vir jouself bykie moet toets is, glo jy nog rechtig dat God het een plan vir jou lewe, of leef jy een lewe waarin jy hoop, jy gaan het ook eendag maak. Jy gaan daarom ergens uitkom kan ek vir jy sê dat ons as kerk, en ek sê ons as kerk, het sluit my in, in sekere areas, het geleer, daar is sekere goeders, wat ons weet wat die antwoord is, al glo ons het nie, en al is ons nie oortuig daarvan nie, ons weet wat die antwoord, as iemand ons iets vraag, het ons hier die antwoord, want ons weet is die rechte antwoord, maar glo ons dit, is dit, is dit die oortuiging in ons hart, waarmee ons leef, iets daarvan het ek begin verloor, en ek glo jy mens in die plek, wat ek ook kan sê, iets hiervan, het ek begin verloor, Besalm 73 dag sê, God is goed vir Israel, maar ek het daarin begin twyfel. My voetstappe het begin gly. Ek het reirig op een plek gekom, en miskien is hier ook een van julle wat het vanmorgen sê, en daarom die thema, hoe denk jy oor Godse plan met jou lewe? Een van die skrifte wat my baie keer geraak het, en waar ek al baie bedien het, en myself bedien het, is Markus 4, en ek gaan vraag julle, so stikkie saam met my lees daar oor. Markus 4 vers 26 en 29, en ek bid rechtig, dat die heren iets van dit, waar ons vandag deel, in jou hart en in jou leven gaan verander, as dit so is, dat Jezus ek, iets van dit verloor het, die absolute godelike oortuiging, ek weet God het een plan met my leven, en ongeacht, hy sal dit uitvoer, ongeacht waar ek is, wat ek doen, Markus 4 vers 26 tot 29 sê die volgende, hy sê, verder het hy gesê, dit is Jezus wat in die woord is, met die koninkryk van God gaan dit so, so hou in gedachte, hy praat hier oor die koninkryk, hy praat nie in die eerste plek oor een fysische ding nie, maar een geestelike beginsel, en dit geld vir baie aspekte van ons leven, nie net vir een aspekt nie, nie net vir redding en die woord wat ons verkondig nie, hy praat oor baie aspekte van ons leven, hy praat oor een beginsel, met die koninkryk van God gaan dit so, iemand saai, saai die saad, op die land. Die van julle wat het nog nie raak gelees het nie, die saad in die Bijbel, in die Nieuwe Testament, verwees 99% van die kere na die woord van God. Dit is allemaal bewust daarvan. Net die verhaalkie voor dit, in Matthies 13, waar hy ook praat van die saaier, en in Markies 4, waar hy praat van die saaier, sê hy dit achterkom. Die saad is die woord van God. Iemand saai die saad, of die woord, op die land, en hy gaan slaap, en hy staan op dag, na dag, en die saad ontkiem en groei. En dan maak hy stelling, hoe weet hy self nie? So dit wil spreek ons een woord, ons saai saad in een sekere area, hoe dit gaan werk, hoe dit gaan groei, hoe dit gaan opkom, hoe dit gaan vrug dra, weet ons nie. Ons weet nie. Ons probeer dit wil uitfigur hoe dit werk, en dit is waar ons probleem kom. Jy weet nie. Nie as een boer weet nie. Sjaal is het so. Ek weet, jy is nou nie een saai boer nie, maar nogtans. Die wetenskap weet dit ook nie. Hulle weet net saad groei in die rechte omstandigheden en klimaat. Hulle weet nie hoe nie, tot vandag toe is daar een stuk mysterie rondom dit. Nou sê hy, die saad ontkiem en groei, hoe weet hy self nie? En dan vers 28, wil ek hy moet ergens toelaat dat iets daarvan vastteek, sonder dat jy dit eensuidig sien, maar laat dit vastteek in jou geest. Vers 28, hy sê, van self, bring die aarde voort. Daar is iets, kerk, wat ek in my leven gesien het, van het ek na elfjarige ouderdom, of op elfjarige ouderdom, my leven vir die heren gegeet, en ek was rof, 
die van julle wat nie weet nie, daar is nie iemand in die kerk wat my sou challenge en sou win met een competitie met vloek nie. Elf jaar oud. Ek sê nou vir jou, nie in hierdie kerk het ek al iemand ontmoet wat gevloek het, soos ek. En dit het aangehou vir seker soos 6, 7, 8 jaar, ek was al baie lang bekeerd. En teen ek het al met LW uitgegaan. Toe sy my een dag gedreig het met as ek nie op een vloek nie, dan los sy my. Nou jylle het seker achtergekom, ek moes opgehou vloek het, want sy het my nie geloos. Maar wat ek wil sê is, daar was een tyd in my leven, wat ek besef het, as dit van my alleen afgang het, het ek geen plan, doel of einddoel. Geen. Maar as iets in my leven, en ek klomp goed, en ek wil hee, God moet iets daarvan wakker maak weer in jou leven. Een klomp goed wat van self gebeur het, waarmee ek op hierdie aarde, voor God, kan ek het met eerlijkheid sê, niks te doen het nie. Dit was Godse werk. Dit was dinge wat hy gedoen het, waarmee hy bezig was, ten spuite van wie ek was en wat ek gedoen het. Van self bring die aarde die graan voort. Met ander woorde, saad groei van self. Die woord van God het potentiaal om goeders te doen, al weet ek en jy nie hoe hy dit doen nie. En dan sê hy, die aarde bring voort, die oomlik wanneer ons bereid is om oor ons eie leven weer te glo en te bid en te spreek wat God sê. Jesaja begin daarmee, of verskoon toch, Jesaja 55.11 praat hier oor, dan sê hy, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg, sê die ouwvertaling, onverrichte sake sê die nieuwe vertaling, na my toe terugkeer nie, maar het sal die doel bereik wat ek wil hee en waartoe ek dit stier. Hoor jylle, die woord wat uit Godse mond gaan. En hy sê, dis die woord, die selfde woord, Romeine 10, ek dink is vers 8 wat hy sê, in ons hart, of in ons mond en in ons hart, is die woord van geloof wat ons spreek en wat ons verkondig. Ek weet jylle het al baie hierdie preke gehoor oor die woord en die kracht daarvan, maar luister wat hy wil sê is, daar is sekere goed wat ek en jy terughou, nie nooit wenig kan sy leer nie, ons hou dit terug, omdat ons nie toelaat dat die woord, die saad van God, wat van self groei, jy hoef nie dit te verstaan nie, iets kan bereik in ons leven, Satan hou ons terug om passief te wees, om stil te word daar oor, want ons verstaan het nie, dit maak nie sin nie, en teen jy, ons spreek het lomp ander goed, want ons let op die sienlijke, wie van jy weet dat die woord sê, die sienlijke is, tydelik, die onsienlijke is, Ewig. Het is interessant dat hy hierdie verhaal keer gebruik om te sê, in die koninkrijk van God werk het so, dat jy saad saai en dit groei van self, al weet jy nie hoe nie. En die aarde bring voort, wat is die aarde? Die plek waar ek die saad saai, my hewelik, my finansies, waar ook al, ek moet anhou daar die woord spreek, hy sê die saad het een vermoe om self voort te bring. Of self te groei, dis hoe die aarde kan voortbring. Die aarde kan nie iets voorbring sonder saad nie, is allemaal by my. Jy kan nie syver grond vat en daar sit en hier kom een mooi plantje op. Daar moet saad in die grond wees. Die aarde bring voor wat? Die saad wat groei in die rechte omstandighede en environment. Ek wil nie een preek daar oor preek, ek het al klaar te veel daar oor gesê. Ek wil nie, jy moet oplet op hierdie twee goed, dwaas die hierdie boodskap. Wanneer God spreek, ek is nou by God, wanneer God spreek, sal die woord van self voortbring, en groei, en vrug dra. Al weet jy nie hoe nie, en al verstaan jy hoe dit werk nie. En ons praat oor Godse plan met my en jou leven, en wanneer die graan rijp is, steek hy dadelijk die sekel in, omdat die oes daar is. Beteken ek en jy het nie een bijdra nie, omdat het van self groei. Beteken net, die grootste bijdra is Godse bijdra, en hy is getrouw. En ek, ek wil dit aan die begin sê, kerk, ek en jy kan nie bekostig om nie Godse stem te ken, nie God te soek, en nie aan omgehoorzaam te wees. Want elke dag van my en jou bestaan, soek hy geleendheid om ons te op plekke te bring, waar hy sy wil in ons leven, sy plan in ons leven kan vervang. Dit is een klein deelkie wat ons moet doen, maar as we seker een aandeel wat ons het, dit moet in grond val, saad moet in grond val, het groen nie vanself. Ons is soms so afhankelijk, 
Luister goed wat ik wil sê, as jy iets wil neerskryf, moet jy dit neerskryf. Ons is soms so afhankelijk van die rechte mensen wat ons kent. Die rechte omstandighede, die rechte plek. Wat is dan nog? Jullie kan al die rechte goeders doen. Om goeders te doen en te ontvang. Als ik net, as ek net by Johan kan uitkom, want ik weet, hij zal mij kan help met. Kan ek gaan sien, verstaan iemand wat ik sê? Als ik ook net so sal in die omstandighede kon leef, is makkelijk voor hom om dit te sê, want kijk, is jullie bij mij. Die rechte mensen, die rechte omstandigheden, die rechte tijd, al hierdie goed is. Die rechte plek. Als ons ook niet in Australië kon geweest zijn. Etienne. Je ziet ons, eindelijk schakel ons God, deelt hem al in die preek uit. Als ons niet al hierdie rechte goed is en plek het, zal alles uitwerken. Ik wil met iets van morgen terugkrijgen. En dit is beleid voor God, die zonde en die verkeerd van wanpercepties. Dat God niet in staat is om in alle omstandigheden, onder enige omstandigheden, voor jou dit te doen wat hij beloofd om te doen. Mijn leven is een getuigenis daarvan. En hier zitten honderden mensen in hierdie kerk. Alles allemaal niet vermoorden hier niet. Wat hiervan kan getuig. Die feit is, God wil doen wat hij beloofd om te doen. Dit wat hij voor jou geboorte al gezien heeft. Al wat hij. Dit wil doen is, hij gebruikt mensen. Weet jullie dat God gebruikt mensen om te doen wat hij wil? Maar God is niet afhankelijk van mensen. Hij kan het niet doen, want Susanne is ongehoorzaam. Wel, hij zal ook iemand anders krijgen. Alles is dan barend wat gehoorzaam is, en Susanne ongehoorzaam is. Hij zal iemand krijgen en gebruikt mensen. Maar God is niet afhankelijk daarvan. Dit kan het vertraag, maar het kan het nooit stoppen. Jullie weten het, jullie moesten het al ergens gekregen of verstaan het. Op die elfjarige ouderdom, toen ik tot bekering gekomen het, het dat goed is in mijn leven gebeur, of van toe af. Wat ik voor God kan zeggen, ik weet dat ik het niks dan mee te doen nie. Ek kon onder geen omstandigheden dit zelf uitwerken of bewerken. Nee, en die grootste bewijs, of dit was voor mij die grootste bewijs, dat God het met elke mens een goddelijke plan en hy het een begeerte om dit uit te werken en te volbrengen als ons om net die geleentheid zal geven. Misschien vraag je je hart, hoe gee ons om een geleentheid? Ons gaan daarmee afsluiten. Aan die einde. Dat is baie eenvoudig. Want God is niet aan meer van een persoon nie. Hy kies nie sekere mense uit en bevoordeel ander en benadeel ander. Hij is elke dag bezig om hier die plan van om uit te werken. Al was en is die meeste van ons dat niet eerst daarvan bewust nie. Elke keer wanneer ik mijn leven evalueer en ik kijk naar wat God doet, besef ik die keren wat hij die grootste werk in mijn leven gedoen het, was ik die minste bewust eerst af. Ik wil niet die zaak voor eenvoudig gaan maken alsof je dit, wat je kan ons zeggen, ons, ons haal die woord aan. En die oomlik is ik het aan al. Die heren bepaalt die koers van die mens met wie ze leven uit tevreden is. En ik ken het, dat zal hem zeven dagen erin doen. En als zo so iemand valt, blij niet leen nie, want die Heere help hem op. En als bij schriften wat sê, voor mijn geboorte, het hy my geken. Al mijn levensdaal, Psalm 139, was in een boek opgeschreven, vers 16. Nog voordat ik geboren was, het God al mijn levensdaal neergeschreven. Hij heeft niet gezegd, je gaat om per nou een of ander kettingwinkel bezoeken, en dan ga je daar, gaan Romans eet by... Uh, hij plek en dan ga jij. Dit is niet nie waarvan hij praat niet. Hij praat van dit wat God beplan het voor jouw leven, was in een blauwdruk reeds voor die tijd daar, zodat so God kan zeggen: Dit is wat ik met Herman Steinse leven ga doen. En al die goeders wat geaccumuleer in mijn leven, gebruik hij om hier die ding wat hij door mijn leven reeds voor mijn geboorte neergeschreven het, te bereiken. Jij moet vermoorden iets daarvan toelaten, dat God het weer wakker maakt in jouw leven. En ik zeg dit. Het is jammer voor die kinders wat die is, want ik krijg altijd skalm als ik het sê voor kinders, maar in elk geval, betekent moet hulle dit ook niet door om moed te skep by God, want misschien is daar nog zo so een soos ek. Hoe kom ik geloof dat God het een plan, als ons in oprechtheid om een kans geen om dienen om lief het, met al ons zonde, al ons verkeerd, al ons goeders. Jullie weet, my, my, baie van jullie het het al gehoor, my hoorskoolloopbaan is vijf jaar, soos die meeste mense sinne. Ek het het niet in zeven jaar of in acht jaar gedoen, ek het het in vijf jaar gedoen. In Bloemfontein. In vier of vijf verschillende scholen. Waarvan ik in die vijf keer wat ik verander het, ik het begin bij Dr. Viljoen. Toen ga ik naar San Lucas toe. 
Toe haal ek myself daaruit en ek skryf my in die tek, want ek het gedink hulle leer minder as die, die akademiese ouwe. So kom ek achter, maak ek waar hier is nie, al allemaal leer. Toe gaan ek terug saan op die sê toe. Jy hoef my nie te geloof nie. Ek het myself ingeskryf en uitgehaal. Waar was my ouwe? Ek weet nie, hulle was daar ergens, maar in elk geval. En saan wat achter besluit, ek skool is nie vir my nie, en ek gaan uit die skool uit, en ek krij nie werk, en gaan ek terug skool toe, saan op die sê toe. En saan wat negen toe, gaan ek centraal skool toe, want my maal uit Bethlehem toe getrek, en ek bly by my boete en my sissie. Self ingeskryf, self uitgeskryf, of uitgehaal. Toe gaan ek in my laaste jaar, metriek, weer terug, saan op die sê toe, en dis waar ek vir Elby ontmoet het. En ek het gemetriek geleer, ten spuit van die feit dat ek nooit geleer het. En metriek geslaag met vrystelling. Want God het een plan met my leven gehad. Ek wil vir iets sê, ek hoop die hoor wat ek wil sê. Ek brek nie met my onverskilligheid nie. So dwaas is ek nie. Maar die vijand en my eie onverskilligheid en my eie onkunde kon nie stop dit wat God doe nie. Wiskunde het my op staan 7 gelos, staan het 8 gelos, ek wiskunde, want God het geweet dat talen gaan my hoofdvakke wees en wiskunde is nie vereiste vir theologie nie. Weet jylle dit? Verstaan jylle iets daarvan? As jy nou nog nie kan sien, daar is een God in die jimmel, wat jou leven en jou koers wil bepaal, en een hand in jou leven het, ten spuite van alles wat jy weet, op die stadium, luister mooi, het ek nog nie eers die wete gehad, dat ek in theologie gaan swat, of ooit in die bediening sal wees nie. Ek het al lang al hierdie urge gehad, maar ek het net myself nooit gesien, as een verantwoordelike genoeg persoon om in die bediening te staan. Wie verstaan van iets wat ek probeer sê van, as jy nie glo, daar is een God in die jimmel, wat sê, ek het jou levensdaar opgeskryf van die boek, voordat jy gebore was. Hoe het God het bewerk, dat ek elke keer weer teruggegaan het? Hoe het hy dit bewerk, dat ek sekere goed is gedoe? Ek weet nie, as het van my afgang het, was ek een boemelaar op een aswoop vandag. Maar God het een groter plan gehad, en hy het uitgewerk, Hy het het uitgewerk, want dis wat hy sê, en baie mense sit hier vanmorgen, ons ken die antwoord, maar ons geloof dit nie. Al my levensdaal, alles wat God vir my bedoel het, het hy neergeskryf, en hy leef, of hy laat ek daar volgens leef, en dit by uitkom, al het ek nie veel daarmee te doen nie. Die meeste mense sal vandag, en behoor daarmee te kan identificeer. My jylle weermacht lewe was een voorbereiding vir bediening en toerusting. As ek daarover begin praat, sal ek daar in maande kan praat. Maar weet jy wat, dit was alles voorbereiding sonder dat ek dit geweet het of dit besef het. Net so min soos wat Joosef kon besef, toe sy broers om verkoop het. Of het Godse wil en plan was, maak nie saak nie. Dit was alles deel van Godse plan. God kon dit akkommodeer, God het dit gebruik. Sy broers verkoop hem as een slaaf, hy kom en hy word een slaaf in Egypte land en dan beland hy in die tronk en jylle ken baie van jylle ken die story. En in die tronk word hy ons, of terwyl hy by Potifar is as een slaaf, le Potifar sy vrou by hom aan en omdat hy Godse wil gedoen het en God lief gehad het, kom hy in die moeilijkheid onstuldig, word hy in die tronk gesit. Deel van hierdie bose vrou en satanse planne in die gevangenis sit en hy doen goeie werk en alles en hy dink God het hom vergeet. Jy sien, ons kan daai verhaal, ek dink dis die een verhaal, dis die een persoon in die Bijbel, aan wie die meeste boek in die oud testament toegedig is, weet allemaal dit. Dis die een persoon in die Bijbel, aan wie daar die meeste boek toegedig is. Josef. Want Josef sy verhaal, sê en raak elke dimensie van my in jou leven. Elke dimensie. Van sy geboorte af, tot sy dood om te sê, daar is een God in die hemel, al spot mens jou, al geloof niemand daar nie, al stop jy om daar aan te geloof, God sal sy plan en doel in jou leven volbring, as jy net by hom sal skuil en by hom sal bly, ten spuite van alles. Ek het het nie geweet nie, maar dit was voorbereiding. Dit was voorbereiding. En jy sien, daar is baie wat het probeer stop het, baie dinge in die leven. In my eie dwaasheid het ek dit probeer stop. Wat ek nie eens geweet waarom ek bezig is nie. Hoe kan ek iets stop wat ek nie eens weet waarom ek bezig is nie? Omstandig hier in mense, as jy net gaan vat na Joosef, of hoeveel, sy eie familie, alles wat hy doen, hoeveel mense, situaties het probeer stop, wat God in Joosef sy leven wou doen, wat hy op 17-jarige ouderom van hom in die droom aan hom openbaar het. Hoeveel goed is? Kijk bykie wat sê, Johannes daar oor. Lees gauw saam met my, ek met klamak. 
Johannes 10 vers 27 en 29 sê iets oor, oor Godse plan met jou leven, oor mense wat het probeer stop, en al hierdie ander goeders. Hy praat nie net van redding daar nie. Kijk gauw wat het sê, vers 26 van Johannes 10. My skapel luister na my stem. En dan sê hy iets, in die vorige gedeelte praat hy oor iets anders, ons ken hom en ons ken sy stem. Jesus sê, my skapel luister na my stem en ek ken hulle. Noem jou naam vanmorgen. Sê vir jouself, dreier, die Heere sê, dreier, ek ken jou. Hy praat hier van, ons wat hom ken nie. Hy sê, my skapel luister na my stem en ek ken hulle. En hulle volg my. Het jy geweer een baie keer volg ons God, sonder dat ons weet ons volg hom. Daar is een rede, hoekom? Kijk, hy geef ons die antwoord. Ek geef vir hulle die eeuwige lewe, en hulle sal in eeuwigheid nooit verloor gaan nie. Dit gaan spesifiek oor ons redding. En dan sê, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Dit is Jezus wat self van die woord is. Vers 29, die wat die Vader my gegeet, is die belangrikste. Hoekom noem hy, betu die mense belangriker as ander, hy praat van, die hele wereld het God lief, maar die wat hy gered het, en die wat gereageer het op sy liefde, is die belangrikste. Want hy kon begin met sy godlike plan in jou leven. Maak het sin. Die wat my vader my gegeet, is die belangrikste van allemaal. En niemand kan hylle uit die hand van my vader uitruk nie. Hy verwees nie net hierna, na redding nie. Ek wil vir jy sê, ek, Ek wil meer met jou deel oor my eie lewe vandag, as wat ek net geloo in die algemeen wat in die bybel staan. Ek kan vir jou in elke situasie van my lewe die voorbeelde gee, waar hier die ding die waarheid is. Dat niks en niemand, en alles wat gebeur het, ons is 7 kinders, ek vraag altijd, ek het ander dag met, ek wil anders sê met hart seer, ek weet nie, is nie sy recht woord nie. Voor die Heere gesit, toe sê, jy, ons is 7 kinders, hoe kom het die my uitgekies uit my familie? Die enigste vir een van 7 kinders wat die vorige had om te studeer, al kon my pa nie tot vandag toe, hy is al oorlede, nie een cent vir my gegeef vir my studie, sê ek moes ansoek doen vir een beers en ek moes gewerk het. Baie van julle weet het, ek het gaan rakke pak by Hoewes, ek het by die lichthaven gaan luggage pak en ek het het lomgoeders gedoen, voor ek gaan swat het, in die ochtende vroeg en dan gaan ek gaan swat het, ek moes vir myself gesorg het, maar God was in dit alles teenwoordig, en hy het sekere goeders gedoen, daar is baie goeders wat probeer het, om dit wat God wil doen te stop in my leven. Ek kan boeken daarover skryf, en teen die herman het een dag vir my gevrouw, kom skryf ek nie een boek daarover nie. Luister, daar is een God wat sê, niks en niemand kan en sal jou uit my hand uitdruk nie, as jy bereid is om met my hierdie pad te stap. Nie as jy volmaak is, sondeloos is, perfect is, nie onverskillig is, nie net. Ek wil vir jou sê, ek ken nie iemand of my ouderdom wat meer onverskillig was nie. Ek het nooit gesuip nie, ek het nooit draaks gebruik nie, ek het een dag probeer rook my dood verstuk en toe los ek dit ook. Ek het nooit hierdie goeders gedoen nie, maar in alle andere opzichte was ek so onverskillig. Maar God het ten spuite van dit, het hy gesê, ek het een roeping op jou leven, en ek sal die plan wat ek in jou leven het uitwerk, ten spuite van jou onverskillige, jou onverantwoordelikheid, al die ander goeders, en hy het het gedoen. As hy sê, niemand kan en sal ons uit sy hand het druk nie, beteken het nie, ons het geen bijdraai nie, ons kan my leven doen wat ons wil, dis nie wat daar staan nie, dis nie wat daar staan nie, hy praat van, sy kom met my teen oor jou, ek hoop iemand verstaan het, Hy sê, as jy my verloon, sal ek jou verloon. As jy jou rug op my draai, het ek nie een keese nie. Dis jy wat weggestap het, ek sal altyd daar wees waar jy my gelos het, en jy kan terugkom. So, dit beteken nie, ons het geen bijdra nie. Beteken nie, van sy kant of is daar godlijke commitment, en dis waar ek vanmorgen met jou deel om te sê, moe nie, dit mis nie. Ons kan kies om uit sy hand uit lim. As hy sê, niemand kan jy uit my hand uit ruk nie, beteken het nie, ek en jy kan nie uit sy hand uit lim. Maak het sin. Ons doen het baie keer. Maak sê ek wat is ons rede nie. Maar ten spuite van ons tekortkoming, is God elke dag bezig om sy plan in my en jou leven uit te werk. En hy sal klaarmaak, sê die woord wat hy begin het. Dit is sy deel, ons deel is om dit te kies. Elke dag van jou leven, kies God sy plan vir jou leven. Al like dit, of het nie werk of uitwerk. Ek wil afsluit met die laatste gedeelte en ek wil die vraag vraag, hoekom lyk dit? En ek weet, daar is ander vraag wat jy kan vraag, dit is die enigste een wat ek nou wil vraag, en dit is, hoekom lyk dit asof God soms meer betrokken in ons leven is as ander kere? Ander kere lyk het asof hy so baie betrokken is, en ander kere lyk het asof hy glad nie betrokken is in ons leven. Ek sê lyk, beteken nie as dit lyk of hy nie betrokken is, hy is nie betrokken. Dit is die enige waar oor ek meer oortuig is as enige iets anders, dat God was my jylle leven lang by my betrokken, al het ek het nie gebeet nie kan ek net een amen kry daar. God was my jylle leven lang by my betrokken, al het ek nie is gebeur daar. Of dan gegloon. 
hy was betrokken. Hij het sy deel gedoen, gewag vir my, om die geleendheid te, so hoekom is dit so, want hij is altijd betrokken, maar hoekom lyk dit alsof hij soms meer betrokken is? Ek glo, hy verwijs na Philippense 2, wat, en die overtaling gebruik een woord, Philippense 2, ek lees het gauw saam met my, en baie van julle ken dit, as hy sê, daarom my geliefd is, soos julle altijd gehoorzaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar dier baie meer, nou, in my afwezigheid, werk julle eie heil, eie heil uit met vrees en beving. Die nieuwe vertaag, die Engelse vertaling sê, work out your own salvation. Hy praat nie daar van redding soos in verlossing en wedergeboorte nie, hy praat van om uitgereed te word, uitgehaald te word. Work out your own salvation, werk julle eie heil uit met vrees en beving en hy geef ons die rede. As jy gedink het, God het jou aan jou eie lot oorgelaat. Hy sê, want, dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy wel en baal. Hoekom haal ek hierdie skrif jou aan? Ek het gevraag, hoekom lyk het asof God soms meer betrokken in ons levens is as ander kere? Terloops, ek wil dit net sê voordat ek die volgende punt maak. En ek hoop iemand gaan dit geloof vandag. Elke keer, hoor het ek sê, elke keer, nie soms nie. Elke keer, wanneer God een radical ding in jou leven en jou toekomst wil doen, hoor gaan wat ek sê, gaan hy jou die kese gee. Wie van julle verstaan, bijvoorbeeld, toe Joosef die kans gehad het om saam met Potifar sy vrou te slaap, wie van julle weet het was makkelijker om saam met haar te slaap as om van nie te sê? Toe my julle sal nie verstaan. Nie net oor dat hy man was, ek verwijs jy daarna nie. Ek verwijs jy daarna nie. Maar die moeilijkheid wat sy omgegeet, want my mense lees het, hulle dink per tyk hier, sy het so enig daar nie kom buis voorbij gestap en opmerking gemaakt, sê hy, jy is handsal. Die Bijbel sê, sy het een paar keer, sy het aanhoudend, hy kon net op een plek gekom, en hy gesê, ok, let's do it, en kry dit net oor. Maar die dag, toe sy nou besluit, ok, jy wil nou nie toegeen nie, nou gaan ek, toe grijp sy om, en ons ken die verhaal van, een stuk van haar kleed word afgeskeerd, toe hy weg, hardloop, en, en toe gaan sê sy van, man, hy het haar aangerand. Luister mooi, daai was een, een geweldige groot ding, wat het veroorzaak het vir die res van Joosef sy leven. Maar hy het een kese gehad. Hy het een kese gehad. En toe hy recht kies en in gehoorzaamheid, omdat hy gegloed daar sy God wat sê, ek werk in jou om my wil te doen. Doen dit nou net. Die kracht en die wil kom van my kant af, reageer daarop, toe doen hy die rechte ding, en dit was een van die volgende mylpale, wat God in sy leven kon bereik, om hom uit te bring by die plek, waar sy plan en sy doel in sy leven kon vervul. Kan iemand in my saam stem? Elke keer sal God doen, hy sal vir jou kese gee, hy sal dit doen. So my ervaring is dat die belangrijkste deel, van dit wat ons doen, dank jy lusna, en dit wat ons kan, amper sê, behoort te doen, om God meer betrokken in ons leven te sien en te ervaar, is om te geloof wat God sê, te doen wat hy sê, geloof en gehoorzaamheid. Ek lees die boek Handelinge nou, ek sê bezig met Daniel nie, Daniel is een moeilike boek, baie hard dink, ek sê bezig met Handelinge, en ek was so paar hoofstukke deed, toe gaan ek weer terug en ek begin merk, die woord geloof en gehoorzaamheid, wie van julle weet, dat dit die kenmerk van die eerste kerk was? Hierdie twee goed, geloof en gehoorzaamheid. Ek het nie silver en goud nie, maar wat ek het in die naam van Jesus Christus staan op. En luister mooi, jou bybel sê, hy het elke dag, luister mooi, Petrus en Johannes het elke dag by die tempel gaan bid, elke dag. Hoekom daai dag? En die bybel sê, daai man het elke dag by die tempel gesit, is allemaal by my gaan lees dit, ek sê dit nie, hy het elke dag gebid, en hy was elke dag by die tempel, maar daai dag, het God gesê, vandag, sê dit, doen dit, en die geloof was hy gehoorzaam, en daai man het opgestaan, en hy sê dit later in die verhaal, luister, as jy wil hee, God moet meer betrokken, en vinniger, dit doen in jou leven, wat hy beplan om te doen, al wat hy van jou vraas, hoor wat ek sê, wees, of aanvaar in die geloof dit, en doen wat ek vir jou sê, ons kan God meer betrokken maak, of ons kan hom verskoon die woord, op hold sit. Hoekom geloof en gehoorzaamheid? Besef u, besef u, 
Das, dit is die een ding wat ons allemaal, of die twee goeders wat ons allemaal kan doen en wat ons allemaal, allemaal het. Je kan zo so rijk wees wat je wil, je kan zo so arm wees wat je wil, je kan in die, in die dams bly of je kan in het vier verdieping huis bly. Dit is die een ding wat ons allemaal het, geloof en gehoorzaamheid. Als het gegaan het oor geld, oor omstandigheden, oor goed en al die goeders, zou dit niet recht verder geweest zijn, want ons het het nie allemaal nie. Maar hy vraag van ons dit, wat ons allemaal het, maak die ook waar je leeft en waar je beweegt en wat je omstandigheden is nie. En ek kan voor God sê, al het ek in een huis groot geword, waar ons nie baie gehad het nie. Het is nie skam nie, patie, iemand het enig sê, brek jy met jou arm, nou ja, so stupid is ek ook nie. Maar, as ek vir julle iets daarvan moet vertel, so julle verstaan, die eerste nieuwe pyjamas wat ek gedraad in my leven, was wat die kerk van my gekom het. Op elfjarige ouderdom, toe ek tot bekering gekom het. Ek sal het nooit vergeet nie. Ek het vir weke nie en het geslaap nie. Ek het saam met het geslaap, maar ek het nie in het geslaap. Dat was vir my een van die grootste geskenke wat ek gekry. Pajamas, wat die kerk gekoop het vir ons. Hulle die mense wat in nood was, gehelp. Maar luister mooi. Dat is iets wat ons nie allemaal het nie. En klomp goed wat ons nie het nie, maar dit het ons allemaal. Ek bid dat iemand vandag dit sal vat en sê, Heere, ek sê ek maak klaar. Ek wil vraag dat die muziek te pak nie met so lang van vore gaan kom, of die worship team. Ek wil jy met gauw vinnig ietsie hoor. Ek sê, elke keer wanneer God een crucial ding in jou leven wil doen, gee ons een kees. Ek het keer in gedoen vir, vir Valskerm Bataljon, dit gekry, nie omdat ek graag Valskerm Bataljon toe wil gaan nie, ek wil graag huis toe gegaan het. Dit is in Bloefontein en ek was in um, potje stroom gewees. Keer en gekry en alles, en ek bel my ma die aand, en ek sê, vir baie opgewonen, ek kom huis toe. Sy sê, hoe is dit moeilijk? Ek sê, ek gaan vals kar in Badlion toe. Sy begint te heil onophoudelik. Ek sê, wat nou? Sy sê, en sê man, wat dit en dit en gebeur, toe besluit ek, ok, los dit. Toe los ek het. Die heren weet of dit die waarheid is, maar in ach geval. Toe is al die kerings voorbij, en ek moet daar een rij gaan sit, van iets soos 400 ouwens, en daar soek 80 mense nog vir leiderskap, by inkoms in een uh, of die leiderskap opleiding in, in, in Oudsoring, JLS. En ek sit dag 1, en een pel, wat ek daar ontmoet het, sit saam my in die rij. Vier uur die mark, toe sê, nou loop ek. Toe sê ek vir my, as ek drie daai, ek gaan die kering doen, en ek gaan het maak. Hoor gauw, God het my kese gegeen. Toe dit crucial was in my leven nie, want dit het my leven vir eeuwig verander, en dit is een lang story op sy eie, Al die andere goeders, ek was introvert, ek kon nie praat nie, die heer het my op staatsongkoste geleer om te praat en wat, 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 wat. As officier is daar een intense kursus wat jy doen, om klas aan te bied en voor mense te praat en alles op. Dit al gelaat. Maar God het my kese gegeen. Ek sal nooit vergeet, ons het op een stoep gesit, dan skyf jy so aan, skyf jy so aan. Dag 2 het ek weer gaan sit, en so aangeskyf, aangeskyf. As iets in my wat gesê het, ek het een plan met jou leven, stiek by dit. Uit 400 ouwens, 80, en baie van julle het ook nie mooi opgeleid in die klas nie. Op school het ek laatste of tweede laatste drie julle hoerskoel loop aan. So daar was ander goeders wat moes gebeur. Dit was nie my oulikheid nie. God het een plan met my leven gehad. Ek het gestiek, ek het gehoor wat hy sê. Hierdie inspraak, dit is God wat in jou werk om te wil. Ek het het gehoor en ek was gehoorzaam. En God het het deur opgemaak wat geen mens kan opmaak. Ek hoop iemand hoor. Wat moet ons doen dat meer van Godse plan, dit is nie een moeilike ding nie. Baie van ons hoor die stem, ons weer is God wat in ons werk. Baie keer het hy al so stil geword, want elke keer is hy iets sê, maak ons om stil. Maar ek sê dit vanmorgen, kind van God, want hy het nie vergeet van sy plan met jou leven nie. As ek iets van my leven vir jou moet vertel, sê jy verstaan, hoe kom ek met soveel oortuiging? En die Heer het my gesê, ek wil jy my terugkry wat jy verloor het. Ek het begin twyfel daan. Ek het hierdie jaar waar ek dier is, begin twyfel daan. Da is die tye waar het beter gegaan het, wat my geloof van betref, ander keer het het baard gegaan. Die Heer het gesê, jy het iets verloor wat ek jou gegeet, van jongs af, en ek wil het vir jou teruggeen. En ek het geweer is hier net ek nie. Dit is nie net ek nie, sit een kerk vol mense vir wie die Heere dit ook wil sê. Elk een, enige een, sê Johannes 5, 4, wat die kind van God is, kan hier die sonnige wereld oorwin. En miskien het julle dit nie opgeleid nie, gaan lees dit, die twee goed wat hy sê, hoe ons dit kan doen is, ons gehoorzaamheid en ons geloof.
Jene is een manier om die wereld sal oorwin, is dier ons geloof. En om een om aan God hoers aan te wees. Aan sy geboe hoers aan te wees. Sy geboe is die twee geboe met God lief en jou naas as jouself. Dis die nieuwe testament geboe, die van julle wat ek nie weet. En hy sê, en ek sal, as jy dit doen, sal ek my plan in jou leven vervang. Ek wil jy moet saam met my opstaan, ek wil jou gebed doen. Ons gaan nou hierdie lied sing. Weet jy wat deel die heren met my? Maar dis iemand, of meer as een persoon wat dit ook moet hoor, miskien net een jong sien of dochter, maar daar was waar ek daar was, of waar ek was. Ek het nie eens geweet, God het een plan met my leven, en ek het iets daarvan gegloe, omdat hy met my goed gedeel het, maar die goed is dit nie sin gemaakt. Het jylle geweet, het een potlood wat word gemaakt om, om mee te skryf? Wie weet dit? Ok, jylle weet dit. Jy kan met een potlood grond optel en het kry wat vol sand maak. Jylle weet dit. Gaan vrek lang vat, maar jy kan dit doen. Jy het eindelijk een graaf nodig, maar jy kan dit met een potlood doen. Maar een potlood is gemaakt om mee te skryf. En ter, terwijl ek verochend bid, kom hierdie ding by my, en, en, en ek geloof die heren wil ek met dit met iemand deel, miskien meer as een persoon. En God sê, my roeping, my plan met jou leven, is volgens dit waarvoor ek jou gemaakt het. Want partij mense sê, maar ek kan nie dit nie, en ek het nie dit nie. Die heren sê, ek het jou reeds geskep, met die godelike plan, en ek is bezig om het uit te voer. En die plan wat ek het, is volgens dit wat ek geskep het. Ek verwacht nie van jou om een graaf te wees, terwyl ek jou potlood gemaakt het. Maar ek wil vir jou sê, as jou potlood is, wees die best hier. Vervul dit. Gee my kans, dat jy kan terugkijk en sê, dis week is. Ek het myself ingeskryf, dit ook, vir die elektricien, weet jy wat, ek kon het gaan doen het, en ek sê nou vandag vir jy, ek sal een sukses daarvoor gemaakt het. Maar dit was nie Godse eerste prioriteit vir my. Hy het een groter plan gehad. En hy het een groter plan met jou leven. En as jy soos ek, dat iets daarvan al verloor het, nie net hierdie jaar nie, dat dier jou leven, of miskien het jy dit nog, selfs nog nooit eers geglo nie, wil ek vir jou vandag een uitnodiging maak. Dis verskrikkelijk eenvoudig, want as een God in die hemel wat hastig is, wat angstig is, as ek die woord mag gebruik, om sy plan in my en jou leven te vervul, en hy kan dit doen, hy wil dit doen, van self sal die saad voortbring. Al verstaan ek en jy nie hoe nie, maar gee om die recht beleid het, jyre, ek het het gemis, ek het so lang, sê ek vir allemaal waar ons keir, as ek net by die ou kan uitkom, as ek net in die land, of in die dorp, of in die werk, in die, in die, in die goed is kan wees, Godse plan is nie afhankelijk van dit. Ons gaan aangaan met die ding, ek sal een of ander tyd weer met jou deel daar oor. God sê, wat ek in jou leven wil doen, en wat ek gaan doen, sal niemand kan stop, en ek het niks nodig, behalwe jou geloof, en jou gehoorzaamheid. En as jy vanmorgen in jou hart voel, jyre, ek wil weer terugkom, trek met dit. Ek glo dit, ek kies dit. En ek wil vir jy sê dankie, dat jy wil, jy godelike plan vir my leven, sal niemand en niks stop nie. En wil ek vraag, jy hoef nie jou hand op te steek nie. Sê vanmorgen, jyre, ek is een van jullie oons, lang genoeg het ek gemis, dit wat doen my leven. Vader, ek bid vanmorgen vir elke persoon wat hier staan en wat in hulle gees, hoor daas, die stem van God sy gees, wat in hulle werk kom te wil, en wat verborens hulle in staat stel, om te werk, na jy wel ba, na jy wil en dit wat jy wil, dat hulle sal gehoor gee, dat hulle sal oor gee, dat hulle vanmorgen sal erken en belei, ek is mislei, ek is bedrieg, ek het altyd gesê, as ek net op die rechte dorp, die rechte werk, die rechte plek, in die rechte tyd kon leef, die rechte mense kan ontmoet. Dat meer as een persoon vanmorgen hier die plek sal sê, maak nie saak waar ek leef, wat ek doen en waar ek nou is nie. Ek sal slaag en Godse wil en doel en plan in my leven sal bereik word, want jy is met my. Sê een woord wat die meeste in Joosef sy leven gebeur, gebruik is, want die Heere was by hom. Dit en dit, want die Heere was by hom. Want die Heere was by hom. Ek roep dit oor jou leven uit en ek verklaar vanmorgen. In die naam van Jezus, dat daar iets in jou geest wees sal wakker word van. Die Heere is by my. I don't need people. I need God. I need you Lord. En dat hy mense kan gebruik wie hy wil, wanneer hy wil en hoe hy wil. Maar ek het God nodig en ek is van hom afhankelijk. Ek glo die plan en die doel van my leven. Ek bid het oor ons jong seens en dochters in die plek. Jy het die toekomst, omdat daar een God in die jimmel is wat sê, ek geef vir jou die toekomst. Jou toekomst is nie in mense nie. Dis nie in die land nie. Dit gaan het vir jou moeilik maak, verseker. 
but no one will ever pluck you out of my hand. Thank you, Heere. For elke man, pa, wat bekommer is oor die kind. Thank you for elke mens in hierdie plek, wat moet verloor het, wat vanmorgen weer licht sien, wat die wind van God sy gees, ervaar, onder die vlerke, en begin opstuig en vlieg, en hoog te kry, en perspektief kry, en ander oor om te kyk, om te sien wat jy sien, ek bid het hier, en ek gee elke persoon hier die plek, aan jy, God, omdat ek jy vertrou vir jy werk, in elke hart en in elke leven, in Jesus naam, kom ons sing die lied, want,